uh, tumututol, baka meron pong nagkakabog kay Amy. <laughs> Hindi ko matutubi ito. Kaya, kung meron po kayong nababatik na anumang bagay na hihihim, upang hindi ituloy ang kasalang ito ay pwede po niyo makahayag. Kung mariso kaya, baka may nagkakabol. Kung wala po ay purihin po ang Panginoon. Tuloy po ang kasalang ito. At tiligin po natin ang mayamang basbas na may kapal sa buong uh, uh, kabuha ng gawain ito na siya po ang manguna. At kung meron naman po kaya, kayong alam ay mangyaring Pilihin lang po na ito hanggang sa, hanggang sa nakakusay. Meron po tayong scripture reader. At ang scripture, okay? Uh, dito po sa Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 24, ay ganito po ang ating po mababasa. At lahat po ng Genesis, Sabi po dito sa verse 15 hanggang sa 24, sabi po dito, The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you shall surely die. The Lord, good, the Lord God said, It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts, of the field and all the birds of the air he brought them to the man to see what he would name them and whatever the man called its living creature that was in it. So the man the man gave names of all livestock and the birds of the air and the beasts of the field. Sabi mo dito sa verse uh, 2021 So the Lord caused the man to fall into deep sleep And while he was sleeping, he took one of man's graves and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of man, and he brought her to the man. Then the man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason a man will leave his father and his mother and be united to his wife. And they will become one flesh. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita po ng Diyos. And sino po ang nagkakaloob kay Paris? O pagkaman sila po ay nasa akustukulang na. Uh, hindi pa rin po natin pwede yung alisin yung ating intervisyon. No? Yung pagbibigay halaga at uh, pagpapahalaga sa ating po mga magunda. Kaya uh, pwede po tumayo yung uh, mother po ni Maris. Ayan. Si Maris po ay inalagaan nyo para maging maging po kaganda. No? Uh, Siyempre, lahat ng, lahat ng pagmamahal na magagawa po ninyo ay binigay uh, nyo po sa kanya. At saka hindi nyo po pinagdadagpuan sa lamok. No, at saka pag may sakit po ito, binabantayin nyo ito magdamag pag may lagnat. No, na tinig mo yun, eh, may lagnat. No? Eh, hindi siya pinagdadapuan ng lamok. Kaya yung kamay mo hindi po pwede dadapuan sa lamok. Okay? Kasi uh, siya ay minahal, pinaruga, pinalaki ng maraming pagsasipulpasya para magkaroon ng isang barangan na kasalan niya hapon at meron pang mga isang ama. Uh, bakit sa litip. Buong puso ni po siya sa Hindi ko kayo titigitan. Maraming salamat na. Maraming 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 salamat po. Pwede na po kayo mo po. Uh, yung mabulag po ng, ng lalaki, pwede po tumayo. Uh, pwede pa tayo 
Tatlong page na Huling na alam ko ito ng katawan na nila. Nagkakainawan na kaya nila ng dalawa. Nung magkatapalang building nung high school. Ito mga high school. Matagatagay ko ito. Nagkausap, inekpek ko. Pero hindi ba napapalang ko. Maraming taon na lumimas na nagkakainay, nagtrabaho, nagkarelasyon, nagmahal, nasaktan. Pero talaga pag nila sa inyo nigal, sabi nga na, nung tanta, babalik at babalik ka din. na mas uh, mga kapagpalapit at may takot sa Diyos. The greatest author of love, nga naman, umikot yung mundo na naging sila yung nephew ang kanta. Maraming napagdaanan sa mga nakalaan, pumunta sa ibang mansa, lugar, at uh, sa ibang lugar, pero nandun na pala. Iniwan naman nila tayo, pero iniwan naman nila yung alam na Seek you first the kingdom of God, and everything will be added to you. At hindi ko yung tao na hindi ako iiwan sa ere. Na kaya ako pa dahil kahit sa kahit, sa kahit anong, sa kahit anong bagay o sitwasyon. Yung sasapapahan ako sa pagpapalalim kay Lord. At yung tao ako, at ako lang yung babae sa buhay. Mga katani ang meron ka na lagi kong tanong ng kaibigan mo, bakit nga ba si Emi na pili mo? Sa <laughs> mga friends mo. Marahil nga, love lang talaga yung nakakapot palabas ng ganyan at nangian mo. Eh, oh, ano tapos ako? <laughs> Joke lang. Salamat sila na bumabalansa ng lifestyle ko. Hindi nga naman puro trabaho, puro aral, at bahay, minsan kailangan ko rin pa rin tumawa. Mag-relax, magsaya, magpatawa at kumanta, kahit malang maril man ang boses ko. <laughs> Basta kasama kita. <laughs> Basta kasama ka na ni Robin Padilla. <laughs> Manila ko, okay lang. Ayun, basta masaya ka, kahit boring siya. Dahil sa mga katangiin kito, pinatibay mo ko. Number one, hindi man makontrol yung mga bagay, mahalaga na gawa ko ang pinaka-best ko. Manindi ka sa sarili ko at huwag paapi at sundin ng tama. Piliin maging tunay na kaibigan, taaling kaunti man, pero mahalaga yung totoong kaibigan. <laughs> Salamat sa katangian mo na hindi, ka dag, na hindi dapat maging people pleaser dahil, dahil si Kristo ang may saluan ang, may, ang dapat na binibigyan natin ng papuri. And in, sarap ng Diyos. <laughs> At ng, ng ating kapamilya, kapuso, kapatid, kung bisito na ako, sa'yo at ikay para sa akin. <laughs> Pakataka na lang sabihin ng huling mensahe ko. Huwag ko rito natin kanta. At ngayon, nandito na, palaging hawakan ang iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa Sa hirap at pinhawa Ay iibigin ka mula noon Hanggang ngayon Mula ngayon hanggang dulo Ikaw at ako Para namin natapusin ka sa Panginoon. Hindi may pwede yung mag-correct kay Maris. Tapos sa wakang mga kamay. Ako kayo ang isang kamay. And may sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap ko ba si Maris ng buong puso at upang mahawakan siya mula sa araw na ito at magpakailan mo. Sa hirap at pinawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan upang mahalin at ingatan siya. Hanggang sa kayong dalawa ay papagiwalayin ang mga kayang. Alinsunod sa balan na kukusan ng Diyos ay yung tauspusong pangarungan. 
a box. Maris, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, sinatagap po ba si Amy ng buong puso at upang mahawa ka siya mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at tinghawa, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan upang mahalin at ingatan siya hanggang sa kayong dalawa ay papagiwalin ang kumatayan. At isunod sa banal na kukusan ng Diyos ay iyo ang pagsuso ng pangako niya. Uh, can I request the, the uh, kind of sponsor to light the candle, please? Yung pong... Uh... Friendship and covenant to that person. 
Kaya po yung, yung Japanese uh, millionaire na nakapagliktas din po ng mga joke, ipinatayo po siya ng isang rebulto sa, sa Israel. So po ay binagyan ng buhay at uh, isang araw yung kanyang mga apo ay dumalo po sa Israel. No? Dumalo po sa Israel. At alam nyo yung lahat po ng mga remnants na nabuhay nung nailigtas ni, ni Sidlaw tsaka po ng Apo Neon ay naglangay po sila ng bato sa airport. No, yun po ay symbol na ang kanila po uh, strong leads of relationship between that person to save us from death. Kaya ang pumunta po doon mga Apo na, mga batang maliliit, tapos uh, mga pamangkin, na dinalo po nila ang Israel para tignan po nila yung rebulto ng lolo na ginawa sa kanila. Alam niyo, yung mga apo naman, pamangkin, anak, nung mga naligtas ng panahon ng World War I, ay nandun lakot sa airport, nakahalik po sila sa lupa. At habang bumababa po yung pamilya yun ng hapon na papunta po ng, ng Israel, ay umiiyak po sila. At hawak-hawak po nila yung sinsing. Nang ibig sabihin, yung sinsing na yun hanggat buhay, na nakasuot sa kamay ng pamilya ng Diktas kanila ay kikilalanin po nila itong bayani sa susunod pang mga henerasyon ng kanilang pamilya. Kaganoon din po sa Aklat ng Lupas yung po Prodigal Son, di ba? Uh, alam po natin yung kasaysayan ng Prodigal Son, kinuha niya yung manay niya, nilustay niya yun sa isang panubing paraan, sabi po ng Biblia. Pero nung ma-realize niya, nahirap na hirap na siya dahil binabuyo niya yung buhay niya, No, ay naisipan niyang bumalik sa kanyang ama. At uh, yung pagbabalik ay isang simbolo ng isang taong makasalanan at marumi na nagbalik sa Diyos na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya alam po natin ang kasinsayan po ito, hindi po pwedeng hindi ng isang tao yung mana niya hanggang nabubuhay po yung kanyang magulang. That is against the law of Israel. Kaya ang gagawin po ng, ng mga tao, aabangan po yung, yung anak na yun kung sino man siya. Pagkakuha po niya ng kanyang mana, paglabas po niya ng pito, ang babatoy niyo siya hanggang sa mamatay. Pero mayroon pong option na binigay po ang Diyos. No, ang ginawa po ay magpapausok siya ng, ng insenso, ng incense. No, nasa lumang tipan, ang pinaka-cheap priest to handle incense ay si Eliasar. Siya lang po ang pwedeng magpausok ng incense because it is holy the sight of God. Kaya yung tatay po nung prodigal son, nagpausok po siya ng incense, ibig sabihin, spare my son. Spare my son. It is a symbol of prayer to spare us from any condemnation. So kaya pinausok niya po yun, kaya yung anak niya po ay nakalabas ng malaya, pero hindi na po siya pwedeng bumalik. Pagbalik po niya, babatayin po siya hanggang sa mamatay. Kaya yung tatay niya ay araw at gabi na nagbabantay sa kanya sa kanyang pagbabalik. Kaya nung siya po'y magbalik, nakita siya ng kanyang tatay, ay tumatakbo po ito na may dala-dala pong chinelas, may dala-dala pong sandals. At sinuotan po niya kaagad ng sandals yung kanyang anak para hindi po siya patuhin. Sapagkat ang alipin po sa Israel ay nakapaam, wala po siyang sandals. Ang sandals is a symbol of Of a, of a rescue. It is a symbol of a place of refuge in Israel. Kaya hindi yun siya binato. Kaya yung marumi niyang damit na sumisimbolo sa kasalanan ng sanglibutan ay pinalitan ng malinis na damit. Sabi sa 2 Corinthians 5.17 ang lahat ng nakit Kristo ay pawang naging mga bago. Yung lahat ng mga luma sa kanyang buhay ay silipas na. Narito siya ay pawang naging bago. At ang huling-huling ginawa po nung kanyang ama, hinubad po yung kanyang sinsay, isinood po ito yung sa prodigal son. The ring is a symbol of Jesus Christ that is an eternal covenant of God. For those who will accept Jesus is the same as a symbol of the ring that we accept that everlasting covenant of God to the world. And may it's also a good thing about this. Hindi ito sinasandaan po. Kasi ito sinasanda, ito kaya po. Suot, suot. This will always remind you of your covenant. It is not just your covenant to all the people here and to your parents. But this is your covenant. Okay. Ito ba kami yung mga? 
Kalakit siyempre dito ang mahalaga yung pagkatiwala sa isang isa. Kung may pagkatiwala mo yung pangalan mo, dapat may pagkatiwala mo rin. Yung halaga na inyong uh, iipunin para sa inyong tatibay at patatagot na nabukasan at para sa inyong magiging mga anak. Yan, ito ay simbolo na inyong hindi mo pwedeng after three weeks na magsama kayo, hindi mo pakakain sa mga 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 agad siya. Kaya pagka yan, hindi mo pipkain sa lood na tatunin, uuwi sa kanila yan. No, kinakailangan, eh, maghanap buhay ka, ikaw ang magiging haligi ng tahanan, at siya naman ang, ang ikawang, di ba? Kaya nasa Biblia, ang tatay ay, ano yan eh, you're a priest. Ikaw ang priest sa loob ng bahay. You're a prophet in your house. At pag si Maris naman, yung nasawa sa Biblia, sila po yung storekeeper. Sila po yung storekeeper, sila yung safekeeper, sila po yung nangangalaga ng uh, pangangailangan ng asawa, maghahanda no, ng pangailangan ng pag-asawa. Kaya, I mean, bibigay mo ito kay kay Maris. Sabi mo, Maris, Maris, pinagkakalot ko sa'yo, 
Pinakaalam ko sa'yo. Lahat ng halaga. Lahat ng halaga. Ang aking pinagpagalan. Ang aking pinagpagalan. Upang maging. Upang maging. Upang nangailangan. Pangailangan ng ating buong sambahayan. Ang ating buong sambahayan. Para sa kinabukasan. Para sa ating buong sambahayan. 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 Para sa ating Ang puso, ang puso, ang ibig, ang ibig, ang mahal, ang mahal, ang patitiwala. Ang patitiwala sa iyo. Sa iyo. Sabihin po. Sabihin mo Maris. Sabihin mo Emil. Emil, pinatanggap po. Emil. Pinatanggap po. Pinatanggap po. Ang buong puso. Ang buong puso. Ang buong pagiging. Ang buong pagiging. Ang buong respeto. At ang buong respeto. Ang lahat ang pinagpagalan. Ang lahat ang pinagpagalan. Makakaasa ka. Makakaasa ka. Na aking ingatan. Na aking ingatan. At pangangalagaan. At pangangalagaan. Ang bawat halaga. Ang bawat halaga. Ang pinagpagalan. Na yung pinagpagalan. Para sa matibay na kondasyon. Sa matibay na kondasyon. At pinagpagalan. At pinagpagalan. Ng ating pagiging. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng anak, ng anak, ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. May ito ba ito, please? Thank you. Thank you. Hindi pa ito yung katanusan ng nangyayang lahat ng bagay sa kanilang mga sigurang. Siyempre, nung nagdibigo pa sa LHR, huwag sinasabi ng mga magkaroon sa kanya, di ba? So, marami ang mag-i-discover sa kanya. Ilan mo ilang libro lang, dalawang libro lang, marami ang mag-i-discover ng PDM. Kung mag-uplas pala ito, ay isang beses nagsasabi ko. Mag-i-discover mo yan. Tapos mag-i-discover mo, kung kumundo pala ito ng Colby, ng good face ay pag-anyan, ayaw mo naman pag-anong gusto mo, pinipigil sa kalalim ko lang may maraming nakaaway, maraming nakakarawalay kaya maraming kang madigas ko pre na mga negatibo sa buhay ng bawat isa so mahabang panahon ng pagkilala sa isa't isa hindi ito mabubuhat sa isang taon, dalawang taon isa meron labing limang taon hindi pa rin bubos na magkakilala meron pa rin mga lihim na dilinis ko pre sa isa't isa Pero isang bagay ang nais kong sabihin sa itong dalawa, ang isang matagumpay na pagsasama ng isang lalaki at isang babae ay hindi lang ang pinagpapalang ng ito. Ang sikreto para maging matagumpay ang pagsasama niya ay matutunan yung ibigin at mahalin sa lahat ng mga mga sapatang sa ito. Sa Biblia ay meron po ang uh, meron po ang itinuturo sa angkat ng, ng Colossus na po tinawag po itong sorry hindi po yung bakit at yung si Sol. Ayan. Ito po ay hindi po school of leaders. Hindi po S.O.L. 1, S.O.L. 2, S.O.L. 3. Pagkatapos nato yung graduate ka na. Dito, walang gumagraduate. Kasi ito ay school of love. Kaya habang buhay kayong magkikilala sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos at uh, bubuo kayo ng isang pamilya, isang pamilya na binubo ng Diyos. Ayan. Kaya sa Biblia ay mayroong uh, tatlong sang patawalaga. Yung S stands for submit. O stands for obey. Yung L stands for love. Sa Colossians chapter 3 verse 18 to 20. So kapag ito ay nai, naipatupad ninyo sa inyong pamilya, naniniwala ako na walang magiging malaking problema hindi mo susunusyonan. Pero siyempre dadating din yung maraming tanong, maraming mga, mga question ano, sa buhay ninyo. Maraming mga dadating din yung problema, yung bagyo, yung mga sa buhay ninyo. May panahon na maaaring magbili nyo yung pananapalatayan ni Emil, maaaring ikaw din, ganun, at vice versa. Pero naniniwala ako naman ang dadating yung problema sa isang bahay na kayang sabutin ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay uh, maging pundasyon ng isang pamilya. Kasi lahat ng tanong, lahat ng mga imposible, ang gusto niyang maintindihan, malaman sa kanyang buhay, kaya ang sagutin ang salita po ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay napakalagang maging pundasyon ng pasimula ng iyong kakanan. Pwede ko ba kayong dalawa? Ang Biblia. Sabihin po ninyo dalawa buong puso. Buong puso. 
Namin tinatanggap ang salita ng Diyos upang maging gabay, ilaw, at liwanag, bukal ng kalakasan, at pag-asa, at matibay na sandigan na namin pagsasama. Pagsisikapan po namin kaming dalawa na ito ay pamuhay at ituro sa aming magiging mga anak. Sa pangalan ng Ama, ang anak, ang Espiritu Santo.
maaari patuloy ng problema ng pagsubok ng nakaramdaman sa pagkatangkali ng pagkat ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos na siya nagtali sa pag-ibigan ng pamamahanan ng Emi at saka po Lumaris. Dako po tayo sa Holy Communion. Uh, Anuman po yung mamagitan sa kanila pahapon at sa mga nakalipas na panahon. I believe na mas magiging banal at kahaya-aya uh, sa Panginoon ng Diyos na uh, sila po ay magpasimula sa kanilang pagsasama na meron po malinis na nakalooban, malinis na isip at bandangin sa kanila po uh, pagsasama. Sabi po dito sa aklat po ng unang Corinto, sabi po dito sa 1 Corinto chapter 11, Verse 3 and chapter 11, verse 23, sabi po dito, For I receive from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and we have given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes. Therefore, whoever eat and the bread and drinks the cup of the Lord in the unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eat of the bread and drink of the cup. Pwede po tayong lahat ay buko. Lord, marami pong salamat sa sa opportunity na yung pong hapon na aming pong tanggapin ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan na nagkaputol-putol dahil sa amin at sa katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa iyong banal na dugo na tumigis ng sakuts ng kalbari at uh, patuloy namin lalangin ang iyong basbas ay sumahangin at uh, hindi po sumpa kung di ang iyong paglilinis ay patuloy namin maranasan ng iyong hapon at katawarin mo kami sa lahat ng aming mga patukunan at patapagkakabali. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan at kalulangian sa pangalan ni Jesus. Thank you. 
Panginoong inang ipilis ang award at ang ating 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 Pag-tubig sila na pagpagalain at pasagalain ang ating buhay. O ito po yung mga kapatid natin sa kapulatas po natin ang ating mga kamay. At ating po ito ang sa kanila. Aming nama, aming Diyos. Tupos po kami nagpapasalaman sa espesyal na okasyong ito. Sa buhay ni Emil at ni Maris. Sa kanilang pagsasama bilang magkasahong pinagpala Panginoon. At patuloy namin dalangin ang iyong gabay, ang iyong pag-iingat. Sa, ka sa, ka sa kapila ng iba't ibang hamon ng pagsubo at kahirapan na maaaring nilang maharapin, sila ay magtagumpay. Salamat po sa aming mga magulang na kumarugas na nila. Salamat po sa aming pong mga leaders, sa aming pong mga pastor na nagpapayon na nananangin sa amin. Salamat po, Lord, sa katapatan po ng inyong mga pangako na ngayon ay aming pong nararanasan. Ngayong hapon ay aming din pong iginagawad ang mayamong waswas na nabasagamit at ang anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at tagapaglitas at patubay at habag at banal na Espiritu Santo. Maraming maraming salamat po at nalangin po namin ang maraming mga taon ng pagsasama na punong-puno ng ibayong pag-ibig, pagmamahalan at kasaganaan, material, spiritual, Panginoon, sa kanilang buhay. Sumain niyo nawa ang pagbuhos ng masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos sa buhay na tapat at tatila sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagintas na sa Yesu Cristo at lahat po ng mga anak ng Diyos may gawin po ng malakas na Amen. Amen. Salamat po. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. I will manage kayo yung place stand up. Ngayon ay yung pinapahiyag sa harapan ng Panginoon Diyos at ng kapulungan ito ang inyong pagnanais at sumpaang gumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan pinikatiwala sa akin bilang ministro ng Ibanghelyo at ng batas ng Republika ng Pilipinas ay aking pinapahiyag na si Emil at si Edin Maris ay magkasawa na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ang pinag-isa nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sino man. Mga magulang, mga kapatid at mga minamahan, aking pong piniharap sa inyo na may buo kagalakan, paggalang at karangalan sila ginoo at ginang Emil Eden Maris Naira. Emil, pwede mo nang uh, i-kiss niya, no? Kasi ano, bago, bago doon, ano, ay